Now let's do algebra set number 9 and this is a 5 item quiz. Dito sa Philippine Civil Service Review for All. Pero later i-share din natin ito sa ibang FB group na lagi nating tinatambayan. Before we will start, kung first time yung sa channel ko, ito yung FB natin kung saan pwede kayong mag-send direkta sa email ad nyo. Email ad nyo, ilalagay nyo kung anong gusto nyong libreng printable na reviewers. Huwag kayong magpapa-scam sa nanghihingi sa inyo ng load or gcash man yan. Tapos kapalit daw ang mga PDF files na mga reviewers. Libre lang yan lahat at nakikita natin yung lahat naman na binibigay sa inyo kapalit yung mga load or mga gcash na yan. Lahat ng yun ay meron tayong kopya at makukuha mo lang ng libre. Kaya huwag kayong magpapa-scam dyan. Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa FB group natin na Philippine Civil Service Review for All or iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. Punta ka direkta sa files ng grupong yan at dyan mo download lahat ng mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung FB pages natin. Number one. Which of the following is the largest, largest possible solution to the following inequality? One third of x minus 3 is less than or equal to 5. Itong one third of x ay pariho lang sa x over 3. Ito yung gagawin natin. So, this is x over 3. Now, ang unahin muna natin ay itong minus 3, i-transfer natin sa kabila. Since pang minus siya, pang add na siya dito sa kabila. So, we have x over 3 less than or equal to 5 plus 3 is equals to 8. Now, Para ma-isolate naman natin si x, kunin natin yung value ni x. So, itong si 3, since pang divide sa x, pang multiply naman siya dito sa 8 natin. So, 8 times 3 is equals to 24. So, therefore, x is equals to 24. Now, ang tanong dito ay which of the following is the largest possible solution? Take note, ito ay less than or equal to 5. Now, since si x ay exactly equals to 24, kapag sinabing less than or equals dito sa 5, lahat ng less than 24 Yan yung sagot. Now, sa choices, lahat ay less than 24 or equal to 24. Pero ang tanong, which of the following is the largest possible solution to the following inequality? Ang pinaka-largest dyan sa choices ay itong 24. Just in case mayroong 25 sa choices, Hindi na yan yung sagot kasi ang nandito ay less than or equal to. So, dapat less than or equal to 24 yung sagot natin. Pero again, ang nandito sa question natin ay yung largest kaya 24 yung sagot. Next, number 2. Which of the following linear equations has a slope of negative 2 and a y-intercept? of 3. Simply lang, yung linear equation natin na y equals mx plus b. Is slope of m, ano yung slope natin? Yung negative 2. Tapos yung y-intercept, yung b natin, yan yung 3. So, y is equals to negative 2x. Kopyahin yung operation na plus. Yan lang ang hanapin natin sa choices. And that is letter C. Next, number 3. 
evaluate the expression if yung a daw equals to 3, yung b equals to 4, tapos si c ay negative 2. At ito yung equation. Isa-isahin natin yan. Ang ibig sabihin kapag magkadikit yung mga letra na yan, multiplication. Ang a, b, isulat na lang natin, a, b minus a, c, divided by a, b, c. Yung a natin ay 3. I-multiply natin sa b, which is yung 4. Next, minus yung a ulit ay 3, tapos yung c ay negative 2. Next, kopyahin muna natin itong operation na division. Tapos yung a ay 3, i-multiply sa b na 4, tapos yung c na negative 2. This is 12. Ito naman ay, ito include mo yung negative na yan. So this is 3 times negative 2, include mo na lang ito. And that is positive 6. Kung ayaw mong i-include yan, that is, this is 12, minus 3 times negative 2, and that is equals to negative 6. 12 minus negative 6, i-change mo yung sign, magiging plus na yan siya, kaya 12 plus 6, pariho lang din siya. So anyway, 12 plus 6 divided by 3 times 4 and that is equals to 12 times negative 2 and that is negative 24. Now, since fraction yung nandito sa choices, gawin din natin itong fraction. I-add muna natin ito. 12 plus 6 that is equals to 18. Ang division, pariho lang yan sa fraction bar. So, 12, ay, that is 18, over itong negative 24. Now, hanaan pa lang natin ng greatest common factor para malist natin yan siya, para masimplify natin yan. Ang greatest common factor ay 6. Kaya, 18 divided by 6, that is equals to 3. Negative 24 divided by 6, and that is equals to negative 4. Kaya ang sagot dito ay negative 3 fourth. Letter B. Next, number 4. If x over 5 plus x over 10 is equals to 4, what is the value of x? This can be solved in two ways. Pero mukhang wala sa choices ang sagot dito, dapat ito ay minus. Pero anyway, dito muna tayo sa addition. At hanapan natin ang least common denominator para ma-add natin yan. At ang least common denominator dito ay 10. So dito muna tayo sa isa, which is kopyahin lang natin. Now, 10 divided by 5 is equal to so 2, 2 times x, that is 2x. And on yung equals 4. Now, pwede na tayong mag-add. Kopyahin lang yung denominator na 10. 2x plus x is equals to 3x. Now, since si 10 ay pang-divide sa 3x, pang-multiply na siya ngayon sa 4. So, that is equals to 40. Nandito yung 3x natin. Now, para ma-isolate naman si x, since si 3 ay pang-multiply sa x, pang-divide na siya dito sa 40 natin. So, isolate na si x. Now, x is equals to 40 divide, divided by 3. At hindi yan perfectly ma-divide. Isa-isahin natin yan siya. So, this is 1, 3, 4 minus 3 is equals to 1. I-drop natin yung 0. 10 divided by 3 is equals to 3. 3 times 3 is equals to 9. Now, itong 13, yan yung whole number natin. Itong 1, yan yung numerator at kopyahin si 3 as denominator. Kaya ang x ay equals to 13 and 1 third. Now, kung meron dito magtatanong kung paano yan dinivide, ma'am, uh, i-search nyo division or basic division. Kasi minsan nang meron nag-comment sa isang mga word problems natin na hindi ko daw 
ina-elaborate kung paano, hindi ko daw kinaklaro kung paano mag-divide. Hindi naman division yung topic natin, kundi yung sagutan yung word problem na yon So, kung nahirapan kayo sa basic division, pwede kayo uh, mag-search. Basic division, lagay nyo yung pangalan natin para yung lahat ng mga na-upload na natin regarding sa division ay mag-appear. Now, kung sakaling mapanood nyo ang video ito 6 months later or dahil ito yung link sa soon to be dagdag sa mga printable na reviewers natin, ang ilalagay kong question doon ay if x over 5, wait, i-delete muna natin ito, x over 5 minus x over 10 equals 4. Now, kung ito yung given, ito yung um, subtraction, yung operation na gagamitin natin, now, ang sagot dito ay iba naman ang sagot. Nasa choices na. So, hanapan pa rin natin ang least common denominator, which is yung 10. So, kopihan lang natin yung isa. Then, yung equals 4. Yung operation natin na minus sign. 10 divided by 5 is equals to 2, 2 times x is equals to 2x. Now, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin si 10. At ito yung 4 sa kabila. 2x minus x is equals to x. Now, since si 10 ay pang-divide sa x, pang-multiply na siya dito sa 4. Now, therefore, x is equals to 40. Kaya ang sagot dito ay 40. Kung ang given ay subtraction. Kaya ini-edit na natin yung given para yung sagot naman ninyo ay nasa choices natin dito. So, x minus, uh, oh, x over 5 minus x over 10 equals 4. Anong value ni x? 40. Next, number 5. Basahin muna natin. When the product of 3 and a number is taken away from the sum of that number and 6, the result is 0. What is the number? Now, ito yung isa sa mga example kung bakit mas maganda pa rin i-master nyo yung basic algebra. Once ma-master mo yung basic algebra, mas madali nyo nang sagutan itong kalintulad dito sa number 5. Kasi itong number 5 na ito, itong word problem na ito ay gawa natin ng algebraic equation. Now, walang silbi ang paggawa mo ng algebraic equation kung hindi mo naman alam kung paano siya isolve. So, anyway, isa-isahin muna natin ito. Kung paano siya gawa ng algebraic equation. When the product, meaning mag-multiply tayo, of 3 and a number. Itong add dito ay yan yung multiplication. The product of, sulat natin ito, eh, huwag na natin sulat ito, ito, ito. The product of 3 and a number. So, let n be that number. Pwedeng x or kahit anong klaseng, or kahit anong variables ang gusto nyo. So, n na lang. Let n be that number. The product of 3 and a number. That means, 3 times n or 3n. So, pariho lang yan siya. Now, is taken away, ito daw ay kinuha doon sa from the sum of that number. Again, let n be that number. Sum naman tayo. So, yung and natin ay plus sign yan siya. Of that number and 6. So, n plus 6. n plus 6 minus 3n. The result is 0. Ito na yung equation sa mismong problem na ito. Kung gets nyo na, i-forward nyo lang. Uulitin lang natin. Itong the result is 0, so tama na yang equals 0. I-rewrite lang natin. The product of 3 and a number, yung and ulit, multiplication. So, 3n. 
is taken away. Ibig sabihin, yan yung, yung 3 in yan yung kinuha natin dito sa n plus 6. Taken away. Yan yung isubtract natin. Yan yung kukunin natin dito sa sum of a number n6. So, meron tayong minus 3n. Saan nga kukunin yung 3n dito sa sum? So, bali mag-add tayo of that number and 6. So, yung and dito ay addition. Kasi nga, sum. Sum of a number and 6. So, n plus 6. Ngayon, pwede na natin yung isolve. Ipagsama yung mga like terms natin. Itong n at saka si minus 3n, that is equals to negative 2n at nandyan si 6 equals 0. Now, ikip lang natin si negative 2n dito. Since si 6 ay positive yan siya, kung i-transfer natin maging minus 6, nawala na si 0. I-ignore mo lang itong 0 na yan. Total, 0 lang naman yan. 0 minus 6 is equals to negative 6. Now, para ma-isolate natin si n, since negative 2 pang multiply sa n, pang divide na siya dito sa negative 6 natin. So, n is equals to negative 6 divided by negative 2 that is equals to positive 3. So, yung what is, a, what is the number? So, ang sagot dito ay 3, letter A. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. And I know I can never please everybody, pero sobrang thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin, sa lahat ng mga magagandang komento na iniwan nyo, at yung mga mahilig mag-like sa mga videos natin. May God bless you more than pass and expect nyo. Thank you and God bless.